ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്കപ്പഴം വെച്ചൊരു നാല് മണി പലഹാരമാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പലഹാരം കേട്ടോ അത് ഞാനൊരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് മുറിയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞു കഷ്ണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് നുറുക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വരട്ടി വെക്കുക അതായത് ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന ഓട്ടം വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ തേങ്ങാക്കുത്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നോട് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഷുഗർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് പിന്നെ റവ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈദയായാലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നമ്മളൊരു വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ചെറിയൊരു ബൗളിന് ഒരു പാത്രം ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പാത്രത്തോളം റവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചക്കപ്പഴമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയണില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് അടിച്ചെടുത്താണ് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്താണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഒത്തിരി ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല എന്നാലും അധികം തിക്കാവാനും പാടില്ലാത്തൊരു ഇത് വേണം നമ്മൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ അതനുസരിച്ച് ചക്കപ്പഴം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വെള്ളമൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഈ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഞാൻ അധികം പഞ്ചസാര ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ചക്കപ്പഴത്തിന് നല്ല മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കട്ട പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൽ വേണ്ടത് ചക്കപ്പഴമാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കപ്പഴമാണെങ്കിൽ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തേങ്ങാക്കുത്ത് ഞാൻ ഇതിൽ അധികം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം തേങ്ങാക്കുത്ത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ട അധികം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ഹാഫ് മുറി തേങ്ങാക്കൊത്തൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതായത് ഒരു ചീൻചട്ടി അങ്ങനെ പാൻ എന്തെങ്കിലും അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടാവുന്നോടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എണ്ണ ചൂടാറിയാം നമ്മൾ കൈ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ എണ്ണയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ നല്ലൊരു ചൂട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെയാണ് കുറേശ്ശ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കല ഒരു ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് എണ്ണ ഒത്തിരി വലിക്കും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് എണ്ണ തീ വയ്ക്കാൻ അധികം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന ഓടം വരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഇതാണ് ഈ മൈദയൊക്കെ ഇതിന് ഗോതമ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ മൈദ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഗോതമ്പാണ് ഹെൽത്തിനൊക്കെ നല്ലത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചക്ക വെച്ചൊരു ചക്കപ്പഴം വെച്ചൊരു കിടിലൻ സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുള്ളൂ അ